Hi friends, welcome back to Because. In the video, Unit 4 Compiler Design, Runtime Environment is in the end. So fundamentally, we are learning Java or Virtual Machine, Java Runtime Environment. In the Runtime Environment, we are learning the compiler runtime environment friends so generally ipo you compiler enna pannudhu na or source language la code eldirukena and code la edha error irukka edha mistakes irukka ella check panni namakku complete a or compiled code tharudhu appa and compiled code adhi test panna and compiler vandu check panni paaka idu correct ah da irukka appdin check panni paaka use pandra or vishayam da runtime environment so the compiler creates and manages a runtime environment in which it assumes its target programs are being executed. Abdina Enato, either in the code target code generate Panado, and the target code in the runtime environment Lana, future la Rana, Abdina Visha, assume Pante, just try Pani Pakil. So in the runtime environment would a need and nail in number issues handle Pano Abdin Patina. First one there, a storage location or allocation that is saying it are variables, saying it are objects. So other clana memory allocate Pano, other storage allocate Pano. So, on the storage order layout, storage order allocation. Next one, the target program and the in the mechanism will be variables access for no. So, every input read for no, output read for no, all the same. Then the linkages between procedures. Procedures are not a particular functions or methods. So, multiple methods can add to the connection. Then, number function on the parameter pass for no, number in the mechanism will be parameters pass for no. Then, last on the OS. Input output device, and the source program interact with So, that is the interface. So, in the mari, multiple issues are handled in the runtime environment. Okay. Next, the storage organization is every process or every target program has its own logical address space. So, in the operating system, la, Already padichir logical address na enna, physical address na enna na. Inge yung enna sulra ano, oru oru target program ko oru logical address space arko. In the logical address space kulla enna arko, in the target program le enna enna variables use arado, adal na in the logical address space kulla store arko. Ine mari in the program P2 ko, and the P2 use pandra variables enna la arko, adal P2 orda logical address space le store arko. Then Logical address space like panna and the character x refer pannu na adhi kena kore logical address irukko say for example 1200 na chillam Aanal yeh ram kulla enna address irukko yeh ram kulla ippu me physical address tha irukko Appa in the logical address 1200 eh Yaar physical address ha convert pannu tharuwa yaar oda vayla edhi operating system oda vayla edhi nama detail da OS subject la padicch irukko Next thing when the storage organization la enna sulla varanga abdi na Runtime storage la it comes in blocks of contiguous bytes. Abdin solara. Abdina, we na solara nga. Pain ita storage irka abdina. The storage la irka. Ida not or periy storage na chikangla. Pana yedo or vishyatika allocate pandra abdina. Abdi continuous aada allocate pannuve. Kunjo ingiyo, kunjo ingiyo, anna mare allocate panna matte. Then, or basic data type irka. Basic data type na na integer irka, float irka, character irka. So idha kala. For integral number of bytes, that is the programming language. For Java, say for example, integer can all bytes. C is a set of bytes. Then, suppose aggregate type is array, array is the size of the base, that is the number of storage space allocate. Next, we runtime memory, we divide the portion of the portion. We code, unne, static block, unne, heap, unne, stack. Unne. So one by one, one no one no one no So in your code kulla inna arkoon pati na executable target code. So in target code inna wo, and the target code vande idu kulla yirukum. So in the target code orda size ena kippa teriyun pato na ena program na compile panna bode terinjirum. So compile time ena size teriye na la orda size static arik. So size static na inna to static dynamic na rendu issue arik. Static na namak compile time la terinja static, run time la terinja dynamic. So executable target code vandhi in the code block kula vetsche irra, in the size vandhi namak compile time la terinja. Next in the static block kula enna la na vipppa yam di na, enakku theva parra global constants. So common ana constants irukkun la program, adha vekkira, adha kapura additional la, oru sila data vandhi enakku yam programming kula garbage collection nadakku. 
கார்பேஜ் கலெக்ஷன்னா என்ன வீட்டில் கார்பேஜ்னா என்ன நமக்கு தேவையில்லாத பொருள் அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமிங் டேர்ம்ஸில் கார்பேஜ்னா என்னென்னா அலோகேட் பண்ண மெமரியில் ஒரு சில மெமரி யூஸ்லெஸ்ஸாக அலோகேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறதா கார்பேஜ் கலெக்ஷன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் ஒரு சில டேட்டா தேவைப்படும் ஸோ குளோபல் கான்ஸ்டன்ஸ் வச்சுருப்போம் டேட்டா ஃபார் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் வச்சுருக்கோம் இது எல்லாமே எனக்கு கம்பைல் டைமில் தெரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் ஹீப்பில் என்ன வைப்போம் அப்படின்னா யூசர் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற டேட்டா தட் இஸ் யூசர் அலோகேட் பண்ணி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணுற டேட்டா இப்போ சீல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேலோக்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருக்கோம் ஃப்ரீனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட பெனிஃபிட் என்னென்னா டைரெக்டாக என்னால் மெமரி லொக்கேஷன் அலோகேட்டோ இல்லை மெமரி லொக்கேஷன் டிஅலோகேட்டோ பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூசர் பண்ணுற டேட்டா எல்லாம் இந்த ஹீப்பில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் தென் ஸ்டாக்ல என்ன ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் விஷயம் ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டாக்குள்ள என்ன இருக்கும் ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட்ஸ்னா என்ன சார் இப்போ சிம்பிளாக என்கிட்ட ஆடுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே என்னோட மெயின் ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் ஸோ என்கிட்ட ஆடுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ நான் ஏதோ இடத்துல இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்போ என் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் என்ன ஆகும் இந்த மெயின்லேருந்து இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும் அப்போ இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் நிறைய வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பேன் நிறையா கம்ப்யூட்டேஷன் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க எனக்கு ஒரு லொக்கேஷன் தேவையில்லை ஸோ அது ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் அதில் பாஸ் ஆகிற பேரமீட்டரை கிடைக்கிற ரிட்டன் வேல்யூ இதெல்லாம் நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷனோட ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட் தட் இஸ் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் காலுக்கும் ஒரு ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட் ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் காலுக்கும் ஒரு ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட் ஜென்ரேட் ஆகிடும் இந்த ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக அப்போ பார்ப்போம் ஸோ அந்த ஆக்டிவேஷன் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் ஸ்டாக்குள்ளே இருக்கும் தென் அதோட பியூட்டி நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீப் வந்து கீழ் டைரக்ஷனில் க்ரோ ஆகிட்டே போகுது ஸோ இந்த என்டையர் போர்ஷன் வந்து ஃப்ரீ மெமரி ஹீப் வந்து கீழ் டைரக்ஷனில் க்ரோ ஆகிட்டே போகுது ஸ்டாக் வந்து மேல் டைரக்ஷனில் க்ரோ ஆகிட்டே போகுது தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஹீப் அதிகமாக தேவைப்பட்டால் ஹீப் க்ரோ ஆகும் ஸ்டாக் அதிகமாக தேவைப்பட்டால் ஸ்டாக் க்ரோ ஆகும் ஸோ இப்போ ஹீப் இந்த டைரக்ஷனில் க்ரோ ஆகிறத அவங்க டெக்னிக்கலி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹீப் வந்து ஹையர் அட்ரஸஸ் டைரக்ஷனில் க்ரோ ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேற ஸ்டாக் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லோயர் அட்ரஸஸ் ஸோ ஏதோ ஒன்று நேரம் வச்சுக்கோங்க ஹீப் ஹையர் அட்ரஸ் டைரக்ஷனில் க்ரோ ஆகிட்டே போனால் ஸ்டாக் ஆப்வியஸாக லோயர் அட்ரஸ் டைரக்ஷனில் க்ரோ ஆகிட்டே போகும் ஓகே ஸோ இதான் டிப்பிக்கல் சப்டிவிஷன் ஆஃப் ரன் டைம் மெமரியில் என்னென்ன பிளாக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோட கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் தனியாக வைக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் நேரம் வச்சுக்க முடியாது ஸோ நான் இந்த டயக்ராமில் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் புக்லேயும் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸே நீங்கள் எழுதிட்டா போதும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா ஜென்ரலி எப்படி ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில மெஷினில் வந்து நம்ம டேட்டா அலைண்டாக இருக்கணும்னு நினைப்போம் அலைண்டுனா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ அது மல்டிப்புள் ஆஃப் டூவாக இருக்கணும் இல்லை டிவிசிபிள் பை ஃபோராக இருக்கணும் ஸோ அலைண்டுனா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெயினாக டிவிசிபிள் பை ஃபோராக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளில் இப்போ கேரக்டர் அரே வந்து அதுக்கு ஒரு டென் பைட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் ஃபோராவில் டிவிசிபிளாக இருக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் டுவெல் பைட்ஸ் கொடுத்துருவேன் அப்போ தேவை என்ன பத்து பைட் நான் கொடுத்த எவ்வளோ பன்னெண்டு பைட் அப்போ எனக்கு மிச்சம் எவ்வளோ ரெண்டு பைட் ஸோ இந்த ரெண்டு பைட் மெமரியாக தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பேடிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ அலைன்மெண்ட் பர்பஸுக்காண்டி நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக அலோகேட் பண்ணுற மெமரியை வந்து பேடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அங்கே ஓஎஸில் படிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எப்போ வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப பத்தாமல் இருக்கோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பேடிங்கில் லைக் அன்யூஸ்டாக இருக்க ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்று சேர்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக் வெர்சஸ் டைனமிக் ஸ்டோரேஜ் அலோகேஷன் ஸோ இது இன்டர்வியூலையும் யூஸ் ஆகும் லைஃப் லாங் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸ்டாட்டிக்னா என்னென்னா கம்பைல் டைம்னா எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக் டைனமிக்னா என்னென்னா எனக்கு ரன் டைமில் என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் டைனமிக் இதுக்கான சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா ரியல் லைஃப்பில் இப்போ நீங்கள் இந்த கம்பைலர் டிசைன்
இங்க வந்து நம்ம ஹீப் யூஸ் பண்ணும் இது வந்து அவ்வளவு எஃபிஷியன் கிடையாது ஏன்னா நான் ஒன்ஸ் அலோகேட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த மெமரி வேஸ்டாகவும் போகலாம் சில டைம் பத்தாமையும் போகலாம் ஸோ அதனால எஃபிஷியன்ட் கிடையாது பிளஸ் டைனமிக் வந்து மோர் எஃபிஷியன்ட் ஸோ இங்கே ஸ்ட்ராட்டிக்ல வந்து ரீயூசபிலிட்டி பண்ண முடியாது ஸோ ஒன்ஸ் நான் ஒரு அரைக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் லொக்கேஷன் கொடுத்துட்டேன்னா அந்த அரைக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் லொக்கேஷன்ஸ் அந்த அரைக்கு மட்டும்தான் வேற எதுவும் என்னால் பண்ண முடியாது வேறஸ் டைனமிக்ல என்னால் ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாப்பிக்ல வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார